lahat ng dahon ng saging gagalitungin muna natin para lumabas yung um, mabangong amoy ng banana ng dahon ng banana at saka hindi siya mapunit pagka pinambalot na natin sa malagkit tapos pupunasan muna natin to para maging malinis kabilaan kabilaan Side. After pupunasan, buntingin natin siya. Tig, tig isang dangkal ang haba. Tanggalin natin ito para uniform mamaya yung ano niya, yung haba. Ganyan ito. Sigagano. I-repeat lang ang process sa pagkupit ng dahon ng saging para pare-pareho ang laki mamaya. I-set aside muna pagkatapos. Ang susunod, lulutuin na natin ang glutinous rice. Sa isang cooking pot, maglagay ng limang tasang gata ng nyug. Ito po ay old style way o paraan ng pagluluto o pagsaing ng kaning malagkit. Inagaya ko lang kung paano magluto ang lola ko. Pero pwede rin sa rice cooker para mas madali. Tapos, tagyan din natin ng 1 cup or 1 and a half cup na sugar. Depende sa gusto nyong pamis. Ako, 1 and a half lang, okay na. Ayoko nang masyadong matamis. 5 cups ng glutinous rice. Suka tayo na. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan hugasang mabuti para malinis ang ating kakainin. After natin hugasan, set aside muna natin. Tapos, hintayin natin kumulo yung pinainit natin tubig na may coconut milk at saka sugar. Tapos, lalagay na natin ito mamaya. Lagyan ko pala ng konting asin. Ang balance ng lasa niya. Uy. Mga half teaspoon lang. Ayan. Kumukulo na siya. Ilalagay na natin yung malagkit. Yan. Ilagay na natin. Tapos, i-steer natin siya ng ganito. With medium fire lang. Huwag masyadong lakasan ng apoy kasi mag-overflow. Gaganyanin natin siya hanggang mawala yung sabaw. Mawala yung liquid. Medyo maproseso lang ang paggawa ng inatata. Pero, super sarap po siya guys. Masarap. Ito yung uh, pangunahing uh, inihahanda ng mga Isabelinos. Pag may okasyon like wedding, fiesta. Basta mga yung mga special occasions. Ito, pati yung bibingka. I-feature ko din yung bibingka. May ginawa kami ng ate ko nung muwi ako. Kaya, abangan nyo guys. Bibingka ng Isabela at inatata ng Isabela ay pinakamasarap na kakanin na natitikman ko so far. Ang tawag sa ganitong luto ng taga Isabela ay sadul. Isinasadul. After nito, gagawa, gagawin ko na rin yung latik. Ang latik, isasawag natin dito mamaya, pati yung oil niya, para hindi siya dumikit sa dakon ng saging pag ibinadot na natin. Kailangan natin continue, continuous lang yung pag, paghalo nito, para hindi siya malambot, hindi rin siya, uh, ano ba yun? 
Totong, magkatotong. Hindi siya didikit sa ilalim ng kaldero. At saka pantay yung paggaluto niya. Itigilan lang natin to pag wala na siyang liquid, wala na siyang sabaw. Tapos iiwan lang natin siya para maluto. Tatakpan lang natin siya mamaya. Pag mawala na yung sabaw niya, yung liquid, tatakpan lang natin. At antayin maluto pag malambot na yung kanin, yung malagkit. Palalamigin natin. Tapos gawin na natin, lutuin na natin yung latik. Hinahang ko lang yung apoy niya. Okay. Ilo-low fire ko lang kasi itong natalsik. Papaso ako. Bunting halo-halo na lang ito. Ayan guys, pwede na natin siyang takpan. At haya ang maluto. Mga ilang minuto. Low fire lang para hindi siya masunog sa ilalim. Takpan na natin. At hayaan natin siya hanggang maluto yung malagkit. Balikan natin mamaya ulit. Ngayon naman, iluluto na natin yung latik. Gagawa na tayo ng latik. Frozen itong aking coconut oil kasi kahapon ko po siya binili. Nilagay ko muna siya sa freezer para hindi siya mapanis kaya tumigas. Pero ito yung ano, yung unang piga. Unang piga ng nyog. Bali, four, four pieces na nyog yung binili ko. Pinapiga ako na sa palengke. 20 pieces each, ay 20 pesos each. Kailangan yung unang gata ang gagawin natin para marami siyang matik. Pakukuluan natin ito hanggang mag-form yung latik niya at saka magkaroon siya ng oil, ng coconut oil. Tatakpan muna natin to at hayaang kumulo ng kumulo. Kumululi siya. Kailangan lagi natin siyang gagawin niya. Okay. Para mag-pour yung kanyang lapik. Low fire ko lang. Kailangan i-scratch natin yung nasa ilalim kasi para hindi siya masunog. Pag nasunog kasi yung latik, mapait. Kaya kailangan bantayan siya. From time to time, i-check at i-scratch yung ilalim. Check na natin ulit. Ayan. Medyo lumalabas na ang kanyang oil. Medyo nagpo-form na yung kanyang lapik. Kailangan natin i-scratch. Para mag-form siya ng mag-buo-buo siya. Mag-buo-oil-oil siya. Yan na yung oil niya guys. Oh. Mag-buo-oil-oil na. Malabas ng kanyang oil. Atayin na lang natin maluto yung latik niya. Ito may puti-puti pa eh. Kailangan maging golden brown yan. Takpan ulit natin. Ayan natin maluto siya. Yun. Luto na guys ang ating lati. Papatayin ko na yung apoy. Kasi baka masunog. Tapos separate natin yung lati sa side. Kasi babawasan ko ng konti yung oil niya. At ihahalo na natin yung malagkit na niluto natin kanina. Bawasan ko lang yung oil. Okay. Yan na po yung latik. Marami, marami siyang latik. Ito yung coconut oil. Yung oil niya. Set aside lang natin siya. Tapos halo na natin yung malagkit.
Halo lang natin itong mabuti. Yan. Halo na siya. Ililipat ko lang to sa bowl. Tapos, babalutin na natin siya sa dahon ng saging. Okay, mag store na tayo. Magbalot. Magbalot sa dahon ng saging. Ito po yung dahon ng saging na ginun. Kinat natin kanina. Tapos, ito yung malagkit na niluto natin kanina na may latik. Yeah. Start na tayo magbalot. Take 1 tablespoon lang. 1 tablespoon. Kaya ganyan, ganyan din natin. Parang naglalaro. Ayan. Ganyan lang. Kailangan malinis ang kamay. Tapos... Ganyan. One, two, three. Tapos, kailangan firm. Mahigpit ang pagkaka-tiklop natin. Ganyan. Tapos, one, two, or yun na siya tapos set aside natin siya paano tayo ulit okay one tablespoon ulit firm, mahigpit, tapos ganyan din natin para bumilog. Ito nyo, ganyan. Tapos, 1, 2, 3, tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, tapos na natin ng ganyan. Kailangan firm pala. Yun. Tuloy-tuloy lang po hanggang maubos natin yung malagkit sa kadahon ng saging. Ito na lahat ng ating binalot na inatatang. Ngayon naman, bago natin ilagay sa steamer, tatalian muna natin ito ng tig anim na piraso. Di ko alam ang kwento kung bakit kailangan pang talian ito. Pwede namang hindi na. Ilagay na lang sa steamer. Ganon din naman. Kaya lang, Ganito talaga yung tradisyon ng paggawa ng, ng inatata. Kaya kailangan ganito rin ang gagawin. Usually, pag bumibili kami dati ng ate ko ng inatata, bibingka, at binalay sa may ilagan Isabela, tiglimang piraso ang laman ng bawat tali. Yung iba naman, pag sa piyestahan, sampung piraso ang, ang laman ng bawat tali. So, depende pala sa gumagawa kung ilang piraso ang ilalagay mo sa isang tali. So, sa akin ngayon, anim na piraso. Pagkatapos tali ang lahat, kailangan... Ihanda na ang steamer. Lagyan ng limang basong tubig ang steamer. Pagkatapos, 
i-arrange ang inatata sa loob nito. Ang purpose kaya i-steam uli is para hindi agad mapanis at pwede magtagal kahit ilang araw. I-steam ng 30 minutes. After 30 minutes, i-arrange ang inatata ng patayo sa steamer para tumulo ang tubig at kaya ang lumamig. At ito na po ang inatata, isang paboritong kakanin ng mga taga Isabela. Masarap po siyang ipartner sa kape, lalo na pag umaga. Pwede rin naman sa tanghali o kaya hapon o kaya gabi. Depende sa trip. Pwedeng pwede po. Maraming maraming salamat po sa panonood at huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button sa ibaba ng video ito. Thank you so much. God bless.